ஹாய் ஹாய் சாண்டி ஆங்கிள் எல்லாத்துக்கும் மேப்பரி ஒரு வணக்கம் தீபாவளி முன்னிட்டு அமரன் படம் எல்லா மனசையும் அப்படியே லைக்கு கொள்ளை அடித்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்னா இல்லை ஆளாளுக்கு முகுந்த் நான் இந்து ரபைக்கா சொல்லிட்டு அவன் அவன் காமெடி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க பட் அட் த சேம் டைம் இன்னொரு படம் சைலண்ட்டாக சம்பவம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு இட்ஸ் நன் அதர் தேன் நம்ம டிகி அவர்கள் நடிப்பில் அப்புறம் நம்ம கோட் மீனாட்சி சௌத்ரி மற்றும் இந்த டேரக்டர் ஆஃப் த ஃபிலிம் வென்கி அட்லூரி வாத்தி படம் எடுத்திருந்தார் இல்லையா ஸோ அவரோட இந்த படம் தான் லக்கி பாஸ்கர் இந்த படத்துக்கு வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு ஹைப் இல்லைனாலும் ஆனால் படம் வந்த பிறகு செம்ம ஒரு ஹைப் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அந்த படம் செம்மையாக இருக்குது தீபாவளி வெண்ணர் சொல்லிட்டு அவன் அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் சரி இந்த படம் நம்ம ஓடிடியில் பார்க்காம சரி தேட்டரில் பார்க்கலேங்கிற வார்த்தை சொல்லாமல் டக்குனு தேட்டரில் பார்த்தேன் ஓது ஒன் வீக் ஆனாலும் ஸோ இந்த படம் எப்படி இருந்துச்சு கொடுத்த ஹைப்புக்கு ஓத்தாக இருந்துச்சா ஸோ சரி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மேக் ஷூர் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த ரிவ்யூ ரோஸ்டா ரிவ்யூவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா ஓகே பேசிக்லி லக்கி பாஸ்கர் ஒரு கதை எப்படி இருக்கும்னா ஒரு நடுத்தர ஃபேமிலியில் வாழ்கிற பாஸ்கர் அது நம்ம டிகியூ ஸோ அவருக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது என்ன ஒரு அவருக்கு ஒரு சிப்ளிங்ஸும் இருக்குது அவங்க எல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி அவரோட சம்பாதயத்தில் தான் அந்த குடும்பமே நம்பி இருக்க வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவர் அவர் பேங்க்கில் வேலை செய்கிறார் ஸோ பேங்கில் வேலை செய்கிறதுனாலேயும் அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு மாதத்துக்கு அவர் காசு ரோல் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஃபினான்ஷியலி ஸ்ட்ரகிளிங் ஊர் சுற்றி கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் மும்பையில் வாழ்கிற ஒரு குடும்பம் வேறு மொழி பிரச்சனை இதாவது சொல்லிட்டு ஈ ஸ்ட்ரகிளிங் லாட் ஓல்தும் வந்துட்டு ரொம்ப நானியஸ்ட்டேன் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக வேலை செய்கிற ஒரு ஆள் ஸோ அது இல்லாமல் ஒரு எப்படி சொல்கிறது எம்ப்ளாய் ஆஃப் த இயர்லாம் அவார்டு வச்சுக்கிற ஒரு மனுஷன் அவர் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியலி ஸ்ட்ரகிளிங் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது நம்ம ஸ்கேம் லைஃப்குள்ளே பூந்தால் நம்மளுக்கு காசு சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழலில் வந்தால் எப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அவர் லைஃப் மாறுது லைஃப் மாறுனால அந்த குடும்ப சூழ்நிலை எப்படி மாறுது அவரோட வாழ்க்கையோட வாழ்வாதாரம் மாறுனுச்சா எப்படிங்கிறது அந்த படத்தில் இருக்காத நான் சொன்னது பாதி தான் ஆனால் இதில் தான் கதையே ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா ஓப்பன் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த அந்த படத்தோட பேசிக்கோட பிளாட்டே இது தான் இதில் ஒட்டி தான் அந்த கதையோட பிளாட்டே இருக்குது ஸோ யா சூதாட்டத்தில் எப்போ நீ எவ்வளோ நல்லா ஆடினங்கிறது முக்கியமே இல்லை எப்போ ஆட்டத்தை நிறுத்தினங்கிறது முக்கியம் ஓகே காய்ச்சி நம்ம ஸ்ட்ரேட்டாக பாசிட்டிவ் ஸ்கூல் பொந்தலாம் ஸோ முதல் பாசிட்டிவ் யாருக்கிட்ட தான் ஆரம்பிக்கணும்னா நம்ம தலைவன் டி கியூ சல்மான் அதாவது டுல்கர் சல்மான் ஐம் சாரி அவர்கிட்ட தான் ஆரம்பிக்கணும் லைக் என்னங்க சொல்கிறது அவர்கிட்ட அந்த சாமிங்கும் இருக்குது ஆமாப்பா இந்த ஆள் இந்த மாதிரி ஸ்கேம் பண்ணக்கூடிய ஆள் தான் சொல்கிற மாதிரி மூஞ்சும் இருக்குது அட் த சேம் டைம் அவுட் ஸ்மார்ட் கான் பண்ணு அவுட் ஸ்மார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள்னா ஆமாப்பா நம்புற மாதிரி இருக்குது அப்பாவி மூஞ்சு ஆமாப்பா அப்பாவி தான்ப்பா மிடில் கிளாஸை வாழ்கிற ஒரு ஆளாக ஆமாப்பா அப்படி தான் பாருங்க சொல்லிட்டு எல்லா விதமான ஒரு எக்ஸ்பேக்கும் ஒரு படத்தில் ஃபேஷியல் மூலியமாகவே அவர் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காரு சொன்னால் அது மிகையாகாது பிகாஸ் ஹி ஹஸ் டன் அ ஃபினாமினல் ஜாப் அதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க துல்கர் சல்மான் in tollywood film is a massive massive combo solla ena andha mari nadipu koduthirukkaru like kannum kannum kollai adithal ingra meter la or period film vechukonga ena andha padam vandha 90s late uh, late 80s to 90s la nadakkara kada so apdi irupo andha meter la avlo alaga nadithirukkaru at same time fourth floor la break pandra mari sila character irukke solittu like andha role ku fit in aagra irunga romba paakkarapo like aama pa indha aal indha mera type pandra aal dhaan pa solra me nammala namba convince panna vechiranga pathinga ஸோ அது ரொம்ப 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 நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறப்போ ஸோ அவர் தான் படமே கேரி ஃபோர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஈ கேரி த ஃபிலிம் லைக் ஒரு சாம்பியனாக கிராட்டி பண்ணியிருந்த படத்தில் லைக் ஏஸ் டன் ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் கூட சொல்லலாம் பாருங்க நான் பாராட்டிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ அன்னமாரி அவர் பண்ணியிருந்தார் லைக் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு படம் அவரோட மெனக்கெடல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறப்போ ஆனால் அது ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பண்ணிட்டு போகிறாரு ஸோ அடுத்த நடிகர்கள் யார் பாசிட்டிவ் சொல்ல போனால் நம்ம கோட் படத்தில் ஸ்பாக் பண்ண வேண்டிய ஒரு நடிகை ஆனால் அங்கே ஸ்பாக் நடக்கலை ஆனால் இந்த படம்லேயே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பாக் கிடச்சிருக்கு மீனாட்சி சௌதரி இந்த ஹீரோனோட ஃபிலிம் லைக் அவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு இன்னசென்ஸ் அட் த சேம் டைம் லைக் அவங்க ஃபுல்லாக கிளாமில் பார்த்தாலும் அந்த ஒரு சாரியில் பார்க்குறப்ப அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப அது டிவைனான லுக் ரொம்ப ஒரு அப்பாவி ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லேடி ஃபேஸ் அவங்கள்ட்ட இருக்குது லைக் இனிமேல் கேட்டர் அவங்க நிறைய பண்ணாங்கன்னா லைக் இ ஷீ குட் புல் ஆஃப் சம்திங் வெரி ஸ்பெஷல் கூட சொல்லலாம் அவங்ககிட்ட அந்த ஸ்பாக் இருக்குது அட்லீஸ்ட் ஸ்பாக் இந்த படத்தில் தான் அவங்களுக்கு மேலே இருக்குது சொல்லலாம் ஸோ ஷி ஹஸ் டன் அ வெரி டீசன்ட் ஜாப் ஸோ
சூப்பர் 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 அந்த பேங்க் சைட் தவிர மற்ற எல்லாமே ஆமாப்பா இது நைன்டிஸ் தான் பா ஆமாப்பா இது தொண்ணூறு தான்ப்பா நைன்டிஸ் எயிட்டிஸ் தான்ப்பா அப்படி சொல்லி நம்ம நம்ம வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த செட் டிசைனிங் ப்ராப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர் கிரேடிங்கும் பண்ணதுனால நம்மளால் அந்த ஒரு உலகத்துக்கு அது ஒரு பல வருஷம் முன்னாடி போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் நம்மளுக்கு கொடுத்துச்சு ஒரு டைம் ட்ராவல் மாதிரி தான் இருந்துச்சு படம் பார்க்குறப்ப லைக் ஆமாம் அந்த காலத்து இப்படி தான் இருந்திருக்கும் அந்த சூழல்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க அந்த மும்பைங்கிற ஒரு இந்த ஜோக்ராஃபியை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அடுத்து இந்த படத்தில் டிஓபி டிஓபி ஓக்கும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க ஏன்னா அந்த மாரி லேண்ட்ஸ்கேப்பில் எடுக்கிறப்போ ரொம்ப ஒயிட் ஆஸ்பெக்ட் இல்லாமல் கொஞ்சம் க்ளோஸ்டு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷோ வச்சதுனால அது பார்க்க ரொம்ப பர்சனல் ஐ ஃபேல் ஸோ பர்சனல் வாட்சிங் திஸ் ஃபிலிம் ஏன்னா இந்த படம் ஏன் பர்சனல்னு சொல்கிறேன்னா இந்த படத்தோட ஒரு லைன் அது அப்புறமே வரேன் ஸோ அடுத்த பாசிட்டிவ் என்ன இந்த படத்தோட டேரக்ஷன் நம்ம வெங்கையா டூரி தான் வாத்தி படத்தில் அவர் எவ்வளோ தான் நல்லா பண்ணியிருந்தாலும் இந்த படத்தில் அவர் ட்ரிப்பிள் த டைம் செம் எஃபர்ட் போட்டிருக்காருங்க ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும் ஸ்கிரீன் பிளேயராக இருக்கட்டும் டேரக்ஷனாக இருக்கட்டும் டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் நான் தமிழ் டை நான் தமிழ் டப்பிங்கில் தான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி இட்ஸ் தெலுங்கு ஃபிலிம் ஸோ தமிழ் டப்பிங் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு கேட்குறப்போ லைக் டிக்யூ அவரே சொந்த வாய்ஸ் போட்டிருக்காரு ஸோ அப்படினால அந்த ஒரு எப்படி சொல்லிட்டு அது ஒட்டாத ஃபீல் இல்லாமல் ஒட்டி இருக்குப்பா அப்படி தான் ஒரு டேரக்ட் தமிழ் படம் பார்க்குற மாதிரி தான் ஃபீல் கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கு இந்த டப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் என்ன கேட்டால் இது நான் அது ஹீரோ ஆஃப் த ஃபிலிம்னா எடிட்டிங் ஏன்னா அந்த எடிட்டிங்கில் வந்து ஃபாஸ்ட் கட்டும் இருக்குது லைக் ஜம் கட்ஸும் இருக்குது அப்புறம் முன்னுக்கு போய்ட்டு பின்னாடி போய்ட்டு சொல்லிட்டு அந்த கேவி ஆனோட அப்ரோச் இந்த படத்தில் நிறையவே இருக்குது சொல்லிட்டு எடிட்டிங் வாஸ் ஆன் பாயிண்ட் சூப்பர் 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 அண்ட் அடுத்த பாசிட்டிவ் நம்ம டிக்யூக்கு நிகராக நான் அவர் சொல்லுவேன் ஏன்னா அமரன் படத்தில் சக்க போட்டு போட்டார் இந்த படத்துக்கு சக்க போட்டு போட்டார் இட்ஸ் நான் அது தான் ஜிவி பிரகாஷ் அவர்கள் எங்க தலைவங்கிட்ட நல்ல ஸ்கிரிப்ட்டு கொடுங்க ஈ வில் கிவ் சம் கிரேட் கிரேட் அவுட் புட் கூட சொல்லலாம் அந்த படத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்கு ஒரு ரொமான்டிக் ட்ராக் சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த பாட்டு கேட்குறப்போ அப்புறம் நடுவில் லக்கி பாஸ்கர் சொல்லிட்டு ஒரு எலிவேஷன் சாங் சூப்பராக இருந்துச்சு ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோ அருமை 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 லைக் வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு கூஸ் பம்ப் ஃபுல் ஃபுல் கூஸ் பம்ப்ஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா அதுக்கேற்ற சீன்ஸ் ஸ்கீன் ஸ்டேஜிங் ஸ்க்ரீன் எனது சொல்கிறது சீன் ஸ்டேஜிங் பற்றி சொல்லி ஆகணும் லைக் படத்தில் மாசி இருக்கு பட் டுப்பு டுப்பு சீன் இல்லாமல் அந்த சீன் வந்துட்டு இமோஷ்னலே நல்ல எலிவேட் ஆனிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே ஏன்னா அந்த படத்தை ஸ்க்ரீன் பிளே பற்றி நான் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா கொஞ்சம் பிசுறு தட்டினாலே ஏன்னா இது பேங்க் ஸ்கேமு அப்புறம் மேலே த்ரேடிங் ஸ்கேம் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு பகிச்சம் இல்லாத ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு படம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஐ மீன் லைக் இந்த ஸ்கேம் பற்றி ஸோ அது குழப்பாமல் நம்ம எல்லாத்துக்கும் பாவன மக்களுக்கும் புரிகிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் புரிகிற மாதிரி அழகாக அந்த ஸ்க்ரீன் எழுதியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு வெங்கைய அட்லுக்கு நான் திருப்பி திருப்பி அவனை வந்துட்டு ஒரு கூட சொல்லி ஆகணும் ஸோ இவ்வளோ பாசிட்டிவ் இருக்கிற படம் உண்மையாலே அதுக்கு ஒருத்தியான படம் தான் என்னை கேட்டால் இப்போதைக்கு நான் சொல்கிறது என் தீபாவளி வேணாது கேட்டால் அமரன் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த படம் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா பிடிச்சிச்சு பிகாஸ் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் வாட்சிங் திஸ் ஃபிலிம் ஸோ இதுதான் என்னோட பாசிட்டிவ்ஸ் கூட சொல்லலாம் அண்ட் இன்னும் நிறையா ஆச்சுனா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க வந்துருக்கலாம் ஏன்னா இது நான் பார்த்தோன்னே டக்குன்னு போடணும் ஆசைப்பட்டு ஸோ அதனால தான் டக்குன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இண்டியா பொருள் வேணும்னா பணம் கொடுத்து வாங்கணும் ரெஸ்பெக்ட் வேணும்னா பணம் நம்ம உடம்பு மேலே தெரியணும் என்னடா ஆஹா ஓஹோ கூவலா இருக்கு காசு கிடைச்சிருச்சு அப்படி சொல்ல இல்லைங்க லைக் பாசிட்டிவ்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நெகட்டிவோ இருக்கு அதில் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஸோ என் கண்ணால் நான் பார்த்த வரைக்கும் சில நெகட்டிவ்ஸ் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ்னா இந்த படத்தோட பேங்க் செட்டு பேங்க் செட்டு பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப உறுத்தலாக இருந்துச்சு என்னென்னா அதே உறுத்தில் எனக்கு துணிவு பார்க்குறப்போ அந்த சீன் நீங்கள் துணிவு பார்க்குறப்போ அந்த ஒரு அந்த சூழ்நிலையே ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு செட்டில் தான் அந்த படமே ஃபுல்லாக எடுத்துருக்காங்கிற ஃபீல் இருக்கும் அந்த பேங்க் செட்டு அதே ஃபீல் இந்த படத்தில் எனக்கு கொடுத்துச்சு பார்க்குறப்போ லைக் மற்ற மும்பையெல்லாம் அந்த வீடு பரபரப்புலாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த பேங்க் பார்க்குறப்போ மட்டும்தான் எனக்கு அந்த ஒரு அந்த செட்டில் ரொம்ப அப்பட்டமாக தெரிஞ்சு மாதிரி அது எனக்கு குறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு பார்க்குறப்போ ஸோ அடுத்த நெகட்டிவ் என்ன சில படத்தில் சில சினிமேட்டிக் லிபர்ட்டி
கேஜி படமாக இருக்கட்டும் இந்த படமாக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கேம் பண்ணுறதோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு அசாத்தியமான விஷயம் பண்ணுறப்போ நம்ம அவனுக்கு வந்துட்டு இமோஷனலாக நம்ம அவனுக்கு மேலே ரொம்ப பாண்டிங் வச்சிடறோம் பிகாஸ் இந்த படத்தில் வந்துட்டு இமோஷனுங்கிற ஃபேக்டர்னால ரிஜிஸ்டனால தான் இவனுக்கு பண்ணுற ஃப்ராடு வேலை ஸ்கேம் வேலை நம்மளை வந்து கைத்திட்டுறோம் அது வந்து நம்மளுக்கும் வந்துட்டு ஒரு வகையில் நம்மளுக்கும் அது ஒரு எப்படி சொல்கிறது நம்மளும் அதுக்கு தூண்டுதல் ஆகுறோமோ அப்படின்னு சின்னதாக தோற்றம் ஒரு தாட் வராமல் இல்லாமல் இதத்தில் எனக்கு வந்துச்சு அந்த மாரி அந்த படம் பார்த்து முடிஞ்ச பிறகு பட் இது எனக்கு உண்டான நெகட்டிவாக நான் பார்க்குறேன் இந்த படத்தை நெகட்டிவாக பார்க்கல இது உண்டான நெகட்டிவாக பார்க்குறேன் ஸோ பேசிக்காக அவனை தான் அங்கே நெகட்டிவ் சொல்ல போனேன் ஏன்னா அந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு லைக் ஒரு சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ் ஏன்னா வெங்கையா டூரிக்கிட்டு நான் இதை எதிர்பார்க்கல ஏன்னா வார்த்தையிலே எனக்கு சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அந்த படத்தில் எல்லாமே சரி செஞ்சு ஒரு செம்ம ரேசியன் ஸ்க்ரீன் பிளே ஒரு படம் கொடுத்துருக்காரு சொன்னால் அது மிகையாக அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக படத்தை கொடுத்துருந்தாரு ஸோ இவ்வாறு தான் என்னோடய ரிவ்யூ இப்போதைக்கு மொதல் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்கன்னா நாயகன் படத்துக்கு அந்த படத்துக்கு என்ன ஒரு கொனெக்ஷன் என்னதுன்னா அந்த படத்தில் நாயகன் படத்தில் ஒரு டைலாக் வரும் நாலு பேருக்கு நல்லது நடக்கும்னா எதுவும் தப்பு இல்லை அதேமாரி டிக்கி அந்த படத்தில் இந்த டைலாக் சொல்லாமலே அந்த விஷயம் செஞ்சுருக்காரு ஸோ அதான் அந்த படத்தில் மெயின் கருவு கூட சொல்லலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க ரிவ்யூ ஸோ பேசிக்காக நம்ம வேற கதைகள்லேருந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு குடோஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் நாலுக்கு ஆ சாரி அஞ்சுக்கு நாலு புள்ளி அஞ்சுக்கு டெஃபினட்டாக கொடுத்துட்டே போயிடலாம் செம்ம சாலிடான ஃபிலிம் சாலிடான ஒரு என்டர்டெயினை கூட சொல்லலாம் எல்லாரும் பார்த்து மகிழக்கூடிய ஒரு படம் தான் ஸோ ப்ளீ ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் டு வாட்ச் இட் இன் தேட்டர்ஸ் அப்புறமேல ஓடிடியில் பார்த்து அப்பா இந்த படம் நம்ம தேட்டரில் பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டுப்பா அப்படின்னு நீங்கள் உருட்டு விட்டாமல் இப்போ இப்போ பார்த்துருங்க என்ன தமிழ் டப்பிங் வந்துட்டு கேரள வந்துட்டு சிராஸ் அன்னி சென்ட்ரல் இங்கே ஒரு சின்ன சின்ன ஏரியாவில் தான் ஓடுது அது மட்டும் தான் சின்ன குறையாக இருக்குது ஏன்னா அமரன் எல்லா படத்துலேயும் ஸ்க்ரீன் எடுத்ததுனால இந்தமாரி நல்ல படங்கள் சில படத்துக்கு ஸ்க்ரீன்ஸ் ஒதுக்கப்பட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை விச் இஸ் அ வெரி சேட் திங் பட் இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துருங்க பார்க்க முடியலாம் பரவாயில்ல ஓடிடிச்சு கூட பார்த்துக்கலாம் ஸோ இத்தோட வேறு படிக்கிறேன் நான் கஷ்டமாக காதலாம் ஃபார்ம் வேறு கதைகள் பிஃபார் தான் மேக் ஷூ டு சப்ஸ்கிரைப் டு வேறு கதைகள் அண்ட் இந்த ரிவியூ எப்படி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க உங்களுக்கு எப்படி கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் போடுங்க ஸோ இத்தோட வேறு படிக்கிறேன் நான் கஷ்டமாக காதலாம் ஒன்ஸ் அகெயின் ஸோ டேக் கே பாபாய் ஸ்வாகத் நமஸ்கார் பாய் ரோஸ்டா ரிவ்யூவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா